गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम अखंडानंदय शिष्य सतापहारिणे पूर्णानंदबोधा श्री सद्गुव नमो नम ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಜಾವಿನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಆ ಎರಡೂ ಹಾಗೆ ಸಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೂ ಅದರ ಚಿಂತನ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸವಿಯೋ ಅಂತದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದ ಹಾಗೆ ಆ ಸವಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂತನ ತತ್ವ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಚಿಂತನ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ಸಂಗತಿ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು 
ಆಪ್ತ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ದೀಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಕ್ರಮಿಸಿದರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತವ್ರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತೋಪದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಚಿಂತನ ಮಂತನ ನಡೆದಾಗಷ್ಟೇ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೂಡ್ ಬಂತು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಳು ಬಂತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದಷ್ಟು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಅನುಭವದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಸಲಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ರೂಪಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ರೂಪಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಘಟಿಸುವಂತಹ ಭಾವ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಹಣೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆಕಾಶ ಅನಂತ ಅಖಂಡ ಆಗರದಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂಥ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಬಿಂಬಗಳು ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಘು ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಶಬ್ದ ರಸ ರೂಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನು ತನ್ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಅಗಾಧವಾದ ಮಾಹಿತಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೇಳದ್ವಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಇಡೀ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಪಾರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಅಗಾಧವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವ ಆ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಣಗಳ ಮಿತಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಡ್ತದೆ 
ಆ ಮುಂದಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ವೋ ಅದೇ ವಸ್ತು ನಾವು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ ದ್ರಷ್ಟ ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ ಏಕವಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾವು ತ್ರಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಹಿರ್ ತ್ರಾಟಕ ಅಂತಲೂ ಒಳಗಡೆ ಅಂತರ ತ್ರಾಟಕ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯಕ್ಕೋದು ಆ ತಿಳಿಯುವ ವಸ್ತುವೇ ತಾನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ಕಲಿತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಏನು ಆಟ ಆಡದ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿಂತನ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ ಪಾಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈ ಕಳೆದ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಏಳು ಮುಕ್ಕರ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ತೇನೆ ಮುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಹ್ಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯತ್ರಮ್ಮ ಇದೆ ಗೀತಮ್ಮ ಇದಾರೆ ಗೀತಾ ಶರತ್ ಇದಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಮಿತ ಇದಾರೆ ಐಫೋನು ಗಂಗಾಧರ ದೇವಿಕಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಡಲಬಾಳ್ಪ ನಂಗಧರ ಲೀಲಾ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾಧವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಜುಳ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮುನೀಂದ್ರ ಅವರು ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರು ನಿರಂಜನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಘು ರಮೇಶ್ ಇದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಶಾಂತ ಶಿವಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯ ಶ್ರೀನಾಥು ಮತ್ತೆ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ತ್ರಿವೇಣಿ ವಾಣಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಆ ನೀವೇ ಆಗಿ ನೀವೇ ಯಾರಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ದದೇ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಗೀತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಗೀತಾ ಶರತ್ ಹ್ಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜ ನಮಸ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಜೀವಂತ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ ಇವಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಂತೂ ನಿಜ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು ನೆನ್ನೆನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ಅದ್ ಏನ
ಅದ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಈ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ ಕಲ್ತಿದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ನನ್ ಆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದಂತೂ ನಿಜ ನನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದಲೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೊಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಇವಾಗ ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಗುರುಜಿ ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ್ರಿ ನೋಡಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ನನ್ ಕೆಲವರು ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ನಿಜ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನಾನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಏನಾದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ಯಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಕಂತ ಏನೇನ್ ಗುರುಜಿ ಆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಅದ್ ಅನ್ಭವಿಸೋದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಗುರು ಹೇಳೋದಕ್ಕ ಕೇಳೋದಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಗಿರೀಶ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದಾರೆ ಮತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬರ್ತ ನಮಸ್ತೆ ಇವರಿಜಿ ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠಬ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಗ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಇದು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇದ್ದು ಕೂರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಗುರುಜಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವ ಆತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗುರುಜಿ 
ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೆನಪುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುವಾಗಿದ್ರೆ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅಷ್ಟಪ್ಪ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗುರುಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಅದು ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿದು ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ತಿಳಿ ಆ ಇದು ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಗುರು ಬಂಧುಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಮೇಯ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಗುರುದೇವ ಅದ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು 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 ಯಾರಿಗೂ ಊಹೆಕ್ ಮೀರಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಮ್ ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ತಾವು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿ ಇರಕ್ ಸಿದ್ಧ ಆದವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟಾರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಬಯಕೆನೆ ಗುರುದೇವ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಆ ಸಿದ್ಧಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವಜ್ರ ಇದು ತರ ವಜ್ರ ಇದ್ರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಗದೀಚಿ ಬೆನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟಿಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಏನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಾತಿಗೂ ನಾವು ನಾವು ಗುರು ಮಂದಿರಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದೀಗ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾರ ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಹೇಳುವ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ತರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೊನೆಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಇದೆಷ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿನ ನೇರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಗ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೈನೂ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೆ ಇದೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಯ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗ ಗಟ್ಟಿಸ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಇದು ಪೂರ್ಣಿಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಸದ್ಗರು ಹಾ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ನಿರಂಜನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಗುರುಜಿ ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಅದೇ ಕುಡಿಯೋನ್ಗೆ ಆ ಎಂಡ್ ನಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ಅದ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೀವಿ ಅದ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಆವರಣದಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳು ಇದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ತಮಸ್ಸು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆ ಕೆಲವರು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದ ಮಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿರ್ವೀರ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಾರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಅದನ್ನ ಮೀರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ 
ಸ್ಥಿಮಿತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ನಾನಾ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದೀರ ಇದೊಂದಷ್ಟು 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 ಅಂತ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ತರ ಅಜಿಗರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪದಗಳಾಗ್ಲೇ ಬಳಸ್ತ ಹ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬೇಡಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಆವರಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ತಂಬಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬಾಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಆಲಿಸುವಂತ ಗುಣನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನದೇ ನಿರ್ಣಯ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಆ ಪೂರ್ತಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಸ ನೀವು ಏನೋ ಕೇಳಿಸ್ತಂತ ನಟನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ಬಹುದು ಸೊ ಅಂತ ಈ ದೇಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಕಾಫಿ ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೀ ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಂಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅದು ಆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಪರೋಕ್ಷ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು ಅವರು ವರ್ತನೆಗಳು ನೋಡಿ ತಾವು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವನು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜಾಂಡ್ರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆನ್ ಕೆ ವಿ ವೈರ್ನ ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ತಿಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಮೀರು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಮೀರು ಹೋದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಅದು ಯಾರ ಕೆಲವರ
ಸೊ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರದಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ದಾಸತ್ವ ಆಗಿದೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ವಿ ಸೊ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಸ್ವ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಿಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೂಢಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ತಾ ರೂಢಿಸ್ತಾ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹತ್ತೋದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ತಾನೇ ನಿಲ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಾಹರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದ ಕೋಪ ಕೋಪ ಬರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೋಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬಂತ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಸೋದಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಯಿಸ್ದಾಗೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಇದೇ ಯುಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಈ ಮೂರು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವಿವೇಕದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತದದು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾದದ್ದವರು ಪಾಪ ಅದ್ರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗೋಗ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಿಂದ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್
ಒಂದು ಸಲ ಖುಷಿ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ ದುಃಖವೂ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುವಂತವು ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ರ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ದುಃಖ ಪಟ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಒಂದ್ ಸಲ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಲ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತೀರ ನೂರು ಸಲ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಸಮಯನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳದಾಗಿದ್ದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕನ್ನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದ ಏನದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇರಲ್ಲ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇವೆ ತನ್ನಂತ ಇತರ ಬಗೆ ಭಾವಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳದಂತೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅದು ಜಪ ಇರ್ಬೋದು ತಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಪೂಜೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಆವರಣ ಗುಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಹರಣ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಹರಣ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಯೋಗ ವಸಿಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಯನವನ್ನ ನಯನದ ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತ ದುಂಬಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿಂಕೆ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಶ್ವಾನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಳಿಯುತ್ತದು ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಜಲಚರಗಳಾದಂತಹ ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಏಡಿ ಇವೆಲ್ಲನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಅದರ ಬಲೆಗ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನ ಕಳ್ಕೊತವೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಆನೆ ಸೊ ಪ್ರಪಾತಕ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಜ್ಜು ಕಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಕೇವಲ ಒಂದಿಂದ್ರಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾದಂತ ಈ ಜೀವ ಸಮೂಹ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮನುಷ್ಯ ಐದು ವಿಧವಾಗಿ ನೀನು ಆವರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ಯ ಒಳಗಾಗ್ತೀಯ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ರಾಮ ಎಚ್ಚರವಾಗು ಎಚ್
ರೂಢಿಸ್ಕೊತ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಂದ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅವು ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವರಣದಿಂದ ಆ ಏನ್ ಹೇಳದ್ವಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರೋ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದಾಗೆ ಅದು ನಡೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರೇಶ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡ್ರಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಗುರುಜಿ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಗುರುಜಿ ವಾಸನಾತ್ರಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ದೃಶ್ಯ ದೃಕ್ ದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸನಾತ್ರಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ತಗೋಣ ಸರಿ ಹ್ಮ್ ಆಸನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯಕೆಗಳು ಅವನು ಒಂಥರ ತೀರದ ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನೆನಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದು ಆ ವಾಸನೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಳುವಳಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಳುವಳಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಳುವಳಿ ಸೊ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಈಗ ಎರಡು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಈ ಕರ್ಮ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಈಗ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತವ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಕತೆ ಸಮಯದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಕತೆಗಳು ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೀಗಿದೆ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಭತ್ತನ ಕದಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಭತ್ತದ ಪೈರನ್ನು ಕುಯ್ದು ಕುಯ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಷ್ಟು ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಭತ್ತನ್ನ ಕುಯ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಅವನ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಣ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಭ್ರಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾರೋ ನಗತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಯಾರದ್ದು ಆಗ ನಗತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೊಂಬುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬುರುಡೆ ನಗತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬುರುಡೆನ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕುಯ್ಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಗುತ್ತದು ಆತ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಇದ್ ನಕ್ಕದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬುರುಡೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಅದು ಬರೀ ಬುರುಡೆ ಆಗಿ ಉಳ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಕಳ್ಳ ಆಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು ಯಾಕಷ್ಟು ಇದು ಪಡ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಗತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕೇಳು ಅಂತ ಕೇಳು ಹ್ಮ್ ಏನು ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದ ಒಂದು ಮಾಲೀಕರು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊರ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು 
ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೊಲದ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ಹೊಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಸರಿ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮೇವನ್ನು ಕದ್ದು ಮೇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಲಿ ಮೇವು ನಾನು ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅಥವಾ ಕದ್ದು ಮೇದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕೆಲವು ಪೈರುಗಳಷ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಳೆದೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಗತಿಸಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಹೊಲ ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈರಿಗೆ ನನಗೆ ಆ ಗತಿ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊರೆ ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದು ಕತೆ ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ಇರ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳು ಸತ್ಪುರುಷ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನ್ನ ಅಗ್ಗದ ಸಮೇತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿದ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಚೀಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಣ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಅವ್ರ ಚೀಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನದು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೀಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನದು ಬೆಳ್ಳಿದೊಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒದ್ದರಣೆಯನ್ನ ಲೋಟನ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಆ ಇವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರ ಒಂದ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿದು ತರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅರಿ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡಿತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೌದೆಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಗೋಡೆ ಹಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಹಿತ್ತಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದ ಆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಲ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಾಸ್ತವ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಡುಕಾಗಿರೋರ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ತಮಗ
ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಇದು ಶರೀರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಆ ಹಳೆಯ ನೆನಪು ಎರಡನ್ನೂ ತರ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಎನ್ನಪದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊತವೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಟೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೂಟೋದು ಹೊರಗಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ವಾಕ್ ನುಡಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತಿರ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಂಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದ್ರ ಕಡೆನೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೊ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಚಿಂತನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಎರಡೂ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತವೋ ಕಣ್ ಇನ್ನದು ಐ ಸಿ ಯು ಹಾಕ್ದಾಗೆ ಅಂತ ವಾಸನೆಗಳು ವ್ಯಸನಗಳು ಯಾವಾಗಾಗ್ತವೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಹಸುವಾಗುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಊರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕನ್ನಷ್ಟೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಸನವಾಗ್ತದೋ ಹ್ಮ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಸನಾ ರೂಪನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ಮ ರೂಪನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ಅನುಸಾರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಸಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆ ರೊಟೇಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವ್ಯಸನಗಳ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ತ್ಯಾಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ತ್ಯಾಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ತ್ಯಾಗನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನೆಲ್ಲ ಒಳಿತಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹ್ಮ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಈಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದ್ರಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಮ
ಅದ್ರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ವ್ಯಸನ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಜೀವಿತರ ಅದು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸೊ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಪಾಪ ಸ್ವತಃ ಹುಚ್ಚಿಡದಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದು ಹೊರತು ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಂಗ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ದಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥವು ಇಂಥ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು 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 ಹೊರಬರದಕ್ಕಾಗದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆಗಳು ವ್ಯಸನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಆ ವ್ಯಸನದ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿವುಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ಸತ್ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಕಡೆ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಕಡೆ ದಾಟ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಚಿಂತನ ರೂಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಕರೂಪವಾಗಿ ಯಾವ ಚ ಮನಸ್ಸ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪೆ ತಮ್ಮೇಲಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತವರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂತದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮಹತ್ಪುರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸೋರು ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಚತುರ್ವಿಧ ಒಂದೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿರೋ ಆ ಯುಕ್ತಿನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಸಾಮದಿಂದ ಧಾಮದಿಂದ ಭೇದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಂಡದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಹರಣ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಗದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ದಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋ ತರ ಆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಭೇದಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡನೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಠ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಮ್ ನೋಡೋಣ ಆ ಹಂತದವರೆಗೂ ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಧಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಭೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಹ್ಮ್
ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇತಿಷ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಯಾರಾದ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಆಗ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುರುದೇವ ನೀವು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇವತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತೀರ ಆ ಕರಿಸಿದ ದೇಶ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿ ಗುರುಜಿ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಓ ಹೌದಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬದ್ಲಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಗುರುಜಿ ಹೌದು ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗುರುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಹ್ಮ್ ಪ್ರೇಮ ಮಂಜು ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಬಿಡುವಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಮಸ್ತೆ 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 ಇವಾಗ ನಂದು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ತಮ್ಮತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳದಲ್ಲ ಸಾಮ ಬಾದಾನ್ ಬಂದ ಭೇದ ಹೆಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸೋದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳದಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಟಿಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳದೇ ಇಲ್ವೋ ಮಾತು ಓಕೆ ಆ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಈಗ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಕೆಲವರು ಆರಾರ್ ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಕೆಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ದಂಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೆ ನಾವು ಆ ತರ ನೋಡಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲವ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ದಂಡಿಸುವಂತ ವಿಧಾನಗಳೇ ಇದು ಸರಿ ಮೊದಲು ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗಿರು ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಗಿರು ಮನಸ್ಸು ಅದ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವ್ರತಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತಾರಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಈಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲೆಗಳು ಕೆಲವು ದೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ರತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಂತು ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಾಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಗದಾಗ ಮಾಡೋದು ಭೇದಿಸ್ಬೇಕ 
ಹೌದು ಹೌದು ಕೊನೆಯದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಕರಣ ಅಂತ ಮುಂಚಿನ ಇದು ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಸನಗಳಾದಾಗ ಮಾತಾಡದಲ್ಲದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೆದ್ರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಗೋಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ರೂಪಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ ಅಧಿಕಾರತ್ವ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಆದಾಗ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳದಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮಂದ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರ ಅದು ಅದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪಾಪ ಪೂರ್ಣ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ರೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಅಧಿಕಾರತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವತಃ ನಿನಗ್ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನ್ ಹೇಳ ನೀನ್ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದಾಸತ್ವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾಸತ್ವ ಆಗೋಗಿದೆ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಡದಂಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾಸತ್ವ ತನ್ನ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾವು ಆಹಾರನ ತಿಂತೀವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಳಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಅವು ಇವರನ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಆಹಾರನು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ ನಿನ್ನೇ ನಾನ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಇದೇನೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅವೇ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹಂಗ್ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಇರೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ತನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕಳಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರೋ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಕತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಅನ್ವಯ ಆಗೋ ತರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಆ ಒಂದು
ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಕಿಲಿಗೆ ತಿಷ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ ಸಹನಾವತು ಸಹನೋನಕ್ತ ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರ್ವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ನವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶುಭಂ ಬೋಧ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಣ